بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونديرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال الله تعالى في موضع آخر فأما ما طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال قلب الكفي كبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الأمل رواه البخاري الحمد لله سمست برشانشا سمست غنغان شي مهان رب العالمين الجنة جي مهان رب العالمين مدركي सतो बेस्तो थार मर्दो दिये वो जुमुआर दिन की गुरुत्तो दिये आज के जुमुआ युपुस्ते धावर ताफी दान करे छेन शे महान रब्बल आला मिनर शुक्रियार छे अमरा बोली अल्हम्दुलिल्लाह तब सही दोरु देवों सलाम पाठ करी अमादरे प्रियो हबीब सईद लम्बिया सईद लारामाइन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रति � आज के आमी आपने देखा नहीं जे विषय के केंद्रों का आलसन करो बस शेड्यूल हक से ऐ युसार अल आखिरा अलग दुनिया अर्थात दुनियार चे आखिरत के प्राधन्य दिते होगे दुनियार चे आखिरत के प्राधन्य दिते होगे एवं अल्लाह सुबहान व चालार एबादत करते होगे अल्लाह सुबहान व चालार एबादत करा सारा कोनो व्यक्ति मु अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बित्र कुरान एवं हदीस से मध्य दुनियार कैमुन मर्जर अल्लाह का से एवं आखिरत से कैमुन मर्जर अल्लाह का से इविशोए को भी को बित्र कुरान है एवं हदीस से विस्तारित आलसन रहे थे अल्लाह सुबहान वताला को बित्र कुरान उल करीमे 
এই দুনিয়ার কথা বলছি কি আল্লাহ সুবহানাতালা সুরাতুল আনকাবুতের চৌষট্টি নবায়াতে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ বলেছেন তোমরা যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে আজকে আমাকে ভুলতে বসেছ সেই দুনিয়া হচ্ছে শুধুমাত্র খেয়াল তামাশার বিষয় শুধুমাত্র রং তামাশার বিষয় বোঝাতে <laughs> যে এত কথা বলতেছে বাইরে এত কথা বললে বলছিলাম আল্লাহ এই দুনিয়ার ব্যাপারে এবং আখেরাতের ব্যাপারে অত্র আয়াতা একদম স্পষ্ট প্রমাণিত যে আমরা মুসলিম আমাদের অবশ্যই উচিত হবে আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া অবশ্যই আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ আমরা সকলেই জানি এই দুনিয়াটা অত্যাধিক অনস্থায়ী আখেরাতের তুলনায় আখেরাতের এক দিনের সময় হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান তো আল্লাহ আখেরাতে এক দিন সমপরিমাণ হবে এই দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ সমসিনা আলফা সানা যেখানে বলা হয়েছে অথচ আমরা এই দুনিয়ার জীবনে ষাট বছর সত্তর বছর একশো বছর দুইশো বছর পেয়ে মনে হয় মনে করতেছি আমাদের মনে হয় আর মরণ হবে না আখেরাত বলতে মনে হয় কোনো দিন নাই এই দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আমরা নানান প্রকার খারাপ কাজে ব্যস্ত এই দুনিয়াকে কেন্দ্র করে দুনিয়াকে আখেরাতের তুলনায় প্রাধান্য দিতে গিয়ে আল্লাহকে বলতে বসেছি ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি কোনটা হালাল কোনটা হারাম আর বাস বিচার করি না আমরা অনেক কাজ করতেছি যেখানে হালাল হারাম অবশ্যই বাস বিচার করে আমাদেরকে চলতে হবে সেগুলো বাস বিচার করি না আমরা মনে করতেছি এই দুনিয়ায় মানে আমরা সারা জীবন বেঁচে থাকবো আমরা সকলে জানি সকলেই চেয়েছিল ইতিপূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে সকলেই চেয়েছিল যেন আমি যেন এই দুনিয়ায় সারা জীবন বেঁচে থাকি কিন্তু কেউ কি ফিরেছে শ্রেষ্ঠতম শক্তি ধর একদম মালাউন কাফের মুসলেক ফেরাউন ফেরাউনও চেয়েছিল যে পৃথিবীর মধ্যে টিকে থাকতে সেও টিকতে পারিনি আমাদের জেলা রেখা ভালো হবে যে আমরাও কেউ টিকতে পারবো না তাই তো আল্লাহ রসুল্লাম সহি বুখারে একটি হাজিসে বলেছেন সহি বুখারে ছয় হাজার চার শত বিশ জন হাজিসে আল্লাহ রসুল উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন বয়স্কদের যাদের বয়স বেশি তাদের অন্তর সব সময় দুটি জিনিসের মধ্যে যুবক থেকে যায় যেন মনে হয় তাদের বয়স এখনো কি যুবক বয়স বয়স্কদের বয়স্কদের ব্যাপারটা দুটি জিনিসে সব সময় যুবক থেকে যায় সে দুটি জিনিস কি একটি হচ্ছে কি হোক বিদ দুনিয়া দুনিয়াকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেই বয়স হয়ে গেছে আশি সত্তর নব্বই তারপরেও মনে হয় দুনিয়ার প্রতি এত ভালোবাসা মনে হয় যৌবন বয়সে যেমন ভালোবাসা ছিল তার চেয়ে আরো বেশি ভালোবাসা তার প্রকার হয়েছে এরকম একটা মনে হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন এই যে বয়স্কদের এই দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর দুনিয়ার প্রতি মহাব্বত মনে হয় যেন তাকে আর পিস পা না রাখে এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে অতুল আমাল এবং আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে দীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা মনে হয় যেন তার এক পা এখনো কবরে চলে গেছে এমন তো অবস্থায় তার যে এত আশা আকাঙ্ক্ষা দশ তলা বিশ তলা বিল্ডিং কিভাবে করতে হবে সেই চেষ্টায় মগ্ন কয়েকদিন পরে যাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে মৃত্যুর জন্য যে প্রস্তুতি নিতে হবে যা কিছু করা প্রয়োজন সেগুলো যে প্রস্তুতি নিতে হবে না সেদিকে খেয়াল নাই এই যে আশা আকাঙ্ক্ষা তাকে এই দুনিয়ার মহাব্বতকে কেন্দ্র করে আখেরাতকে ভুলে দিয়েছে অথচ আমাদেরকে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ায় চলা প্রয়োজন কারণ দুনিয়ার বেশি দিন থাকবো না হঠাৎ করে দেখতে পারবেন কিছু করবেন আপনি হার্ড অ্যাক করেছেন এই রকম অবস্থা অনেকটা হয়ে যাবে যেমন আমাদের দিনই ভাই দবিরুল ইসলাম চাষা দবিরুল ইসলাম উনি গতকাল নাকি তার আগের দিন স্টক করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সেই দিনে ভাইকে সেফাই কামেলা আজ দান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন ওনাকে সেফাই কামেলা দান করে আমাদের মাঝে এসে আরো পুনরায় ইসলামী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হওয়ার তাপি দান করে বলে আল্লাহ আমিন বলছিলাম এই দুনিয়া আমরা চিরস্থে ইয়ে থাকবো না এই আজকের খবর আজকে ভোরে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে দুবাই ফেরত অনেকে আসতেছিলেন আজকে শ্যামুলে বাসে উঠেছেন মুখোমুখি পরস্পর দুই বাস মুখোমুখি হয়ে প্রায় অনেকজন প্রায় দশ থেকে আটজন 
মৃত্যু হওয়ার কথা সেখানেই আরো অনেকজন আছে এখন মেডিকেলে আহত অবস্থায় আল্লাহ রব আলমদেরকে সেফাই কামিলা দান করবে আল্লাহ আমিন এ কখন মারা যাবে কেউ জানি না সুতরাং আমাদেরকে সর্বক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমার মনে হয় এই মুহূর্তটা শেষ মুহূর্ত আমরা অনেকে মনে করি যে এই আমরটা এখন করব না আমার বয়সটাই বেশি হোক চল্লিশ হোক পঞ্চাশ হোক বিয়ে করি সময় হোক তারপরে ভালো কাজগুলো করব তারপরে দাঁড়িয়ে রাখব তারপরে অমুক তমুক করব এই রকম চিন্তা চেতনা যেন আমাদের না থাকে আমাদের এই মুহূর্তটায় শেষ মুহূর্ত মনে করে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ সুবাহান আমাদের সকলকে বোঝা তা পিতা করি বলে আল্লাহ আমি দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কেমন আমরা যদি সামনে থেকে অগ্রসর হয় তারা আরো বুঝতে পারবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম পবিত্র হাদিসের মধ্যে যেমন সহিব বুখারি সহকারে মুসলিম মুসলিম সহিবের একটা হাদিসে বলেছেন যে দুনিয়ার মর্যাদা কেমন যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে তোমরা আখের আজকে বুঝতে বসেছো সহি মুসলিম দুই হাজার আটশো বা আটান্ন হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম উল্লেখ করেছেন আলিন মুস্তাউর দেবনে সাল্লাম তিনি বললেন আমি আল্লাহ রসুলের কাছে শুনেছি আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন কসম করে আল্লাহ রসুল বলতেছেন আল্লাহর কসম করে বলতেছি আখেরাতে তুলনায় দুনিয়ার মর্যাদা ঠিক তেমন আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমাদের কেউ তোমাদের কেউ তার আঙ্গুল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাক আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করাক দেখুক তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে আসতে পেরেছে তার চেয়ে নগণ্যতম মূল্য হচ্ছে এই দুনিয়ার যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে আমার আল্লাহকে বলতে বসেছি এই মর্যাদা এই দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে তেমন তাও নয় অথচ আমাদেরকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে আখের আছে যে আখেরাতে আমরা চিরস্থায়ী থাকবো আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করে কারিমে সুরাতুল আল্লাহর ষোলো নম্বর এবং সতেরো নম্বর আয়াতে বলেছেন এ দুনিয়ার মানব জাতি দুনিয়া তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ তোমরা একদম দুনিয়া দাঁড়িয়ে ছেড়ে দাও এটা বলতেছে না মানে দুনিয়াও করো সাথে তোমার আখেরাতটাও কি থাকে দুনিয়ার কোন কার্যক্রম দুনিয়ার কোন ব্যবসা বাণিজ্য যেন তোমাদেরকে আখেরাত থেকে আখেরাতের ব্যাপার গেলে ভুলিয়ে না দেয় এই চেষ্টা করো আল্লাহ সুবাহকে যেন তোমাদের সন্তান সন্ততির মহাব্বত ভালোবাসা ব্যবসা বাণিজ্য টাকা পয়সার মহাব্বত ভালোবাসা যেন আল্লাহ স্মরণ থেকে গাফেল না রাখি আল্লাহ স্মরণ থেকে গাফেল না রাখি তুমি ব্যবসা করতেছ হ্যাঁ সলাতে সময় হয়েছে সলাত চলে গেলে আলহামদুলিল্লাহ এই ব্যবসার মহাব্বত সন্তানের মহাব্বত তোমাকে আল্লাহ সন্তানকে গাফেল রাখিনি আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো গুণ এটা মমিনদের গুণ এটা মোস্তাকিদের গুণ এটা মুসলিমদের গুণ তবে তোমার ব্যবসা তোমার চাকরি তোমার দোকান এই তো দোকানদারি আছে দোকানদারি এখনো করতেছ এখনো ব্যবসা করতেছ এখনো তোমার দোকান খোলা রয়েছে তুমি কখন আসছো মসজিদে যখন আর খুদবার পাঁচ মিনিট আসছে দশ মিনিট আসছে তখন মসজিদ আসবে অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র করানে বলেছেন তোমরা কি করো মসজিদের মধ্যে চলে আসো মসজিদের মধ্যে চলে আসো ওয়া দারুল বাই এবং কেনা বেচা ক্রয় বিক্রয় টোটালি হারাম সব বর্জন করে মসজিদে চলে আসো আজকে আমরা আমাদের মসজিদে অনেক আছি খোদবার গুরুত্ব বুঝি না আমাদের মসজিদের মধ্যে আমাদের মোবাইল খোলা থাকবে কেন এখানে অনেক ভাই কথা বলতেছেন উজু জানাই কথা বলতেছে আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে মানে আমাদের খোদবার আলোচনা মানে কোনো মূল্যই নেই তাদের কাছে এখানে কথা হবে কেন আশেপাশে এখানে কথাবার্তা হবে কেন আশেপাশে চুপচাপ উজু করে দুই টাকা সুন্দর করে খোদবা শুনতে হবে তা না করে আমাদের এত ব্যস্ত আমরা আমরা এত ব্যস্ত হয়েছি আমাদের মোবাইল খোলা থাকে এখন মানে খোদবার আল্লাহ রসুল আল্লাহ রব্বুল আলমের যে বিধান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান এটার মানে কোনো মূল্যই নাই এটার মানে কোনো মূল্যই নাই মানে দুনিয়াটাকে এত প্রাধান্য দিয়েছি আমরা আখেরাতে তুলনায় মানে ইসলামিক কার্যকলাপে কোনো মূল্যই নাই আমাদের কারণ দেখেন এই যে খোদবা শুরু হয়ে গেছে পনেরো বিশ মিনিট হয়ে গেছে এখনো ব্যবসা বা নিজে ব্যস্ত আমরা এখনো আমাদের আমরা জানি আগে থেকে জানি আমাদের আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা 
মানুষের তৈরি কোনো কথাবার্তা বলি না যা বলি অহির কথাবার্তা বলি ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করে অহির কথাবার্তা বলার তাই অহির কথাকে এই মানুষের কথার সেই মানুষের কার্যক্রম সে প্রাণ দেওয়া উচিত অবশ্যই উচিত আল্লাহ সুবাহ বোঝা তাহিদার করি বোঝা আল্লাহ আমার বলছিলাম আখের আখের মর্যাদা দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি আল্লাহ রসুল প্রসঙ্গ করে বলতেছেন এ দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা বুঝো বুঝো তোমরা বুঝো তোমার আঙ্গুল সমুদ্রে প্রবেশ করাও দেখো কতটুকু বাড়ি নিয়ে আসতে পারে তোমার আঙ্গুল ডুব এক ফোটা দুই ফোটা পাঁচ ফোটা দশ ফোটা তার সে নগণ্য মূল্য হচ্ছে দুনিয়ার আখের আখের তুলনায় আমার কাছে সেই দুনিয়ার পেছনে সত্যি গিয়ে আজকে আমরা আল্লাহকে বলতে বসেছি আজকে আমরা আল্লাহকে বলতে বসেছি ইসলামী কোনো কার্য করে যদি কাউকে ডাকা হয় না আসার কোনো খেয়াল নাই ইসলামী কোনো সহায়তার দিকে যদি ডাকা হয় না খেয়াল নেই মনে হয় টাকা পয়সায় মানে আমাকে সিরুস্তে এবার রাখবে তাই তো আল্লাহ বলেছেন সুরাতুল হুমাদের মধ্যে ওই লুল্লি কুল্লি হুমাদুল হুমাদা আল্লাহ মালাহু আদ্দাদা যে টাকা পয়সা সঞ্চয় করে এবং গণনা করে ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা সে ধারণা করে যে টাকা পয়সা তাকে মনে হয় চিরস্থায়ী রাখবে দুনিয়াতে অথচ কক্ষণ নয় আপনি এখনে মারা যান আপনার টাকা পয়সা নিয়ে কি করবে অনেকে বন্টন শুরু করবে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যাবে আজকে দেখবেন আমরা অনেক সময় করে আনিস কথা বলতে চেষ্টা করি বা চাই অনেকে বলে যে নিজের হাতে মুরগি আছে যেমন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা জবাই করে এরকম কটু কথা বলে অনেকে ব্যক্তি যে আমরা অনেকে দান করতে পারি না হুজুররা শুধু দানে করার কথা বলে দান করার কথা বলে হুজুর টাকা দিয়ে দেখুক না কেমন লাগে আমরাও চেষ্টা করি আমরাও চেষ্টা করি সেটা আল্লাহ দেখেন সেটা আল্লাহ দেখতেছেন আমরা চেষ্টা করি আমাদের সাধ্য অনুযায়ী দান করার জন্য সেটা বলা উচিত নয় মুখে বলি না আমরা আমাদের এই কম আয়ের মধ্য থেকেও দান করি মান্থলি দান করতেছি সেটা আল্লাহ ভালো করে জানেন আপনাদেরকে বুঝাইতে হবে না আল্লাহকে বুঝাইতে হলে আল্লাহ বুঝলে যথেষ্ট এনাফ শুধু আল্লাহ দেখতেছেন আপনারা এই কথা বলবেন না কখনো যে আমাদের কাছে মুরগি আছে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা জবাই করবো এইরকম বাজে কটুক্ত কথা করবেন না এরা ইসলামের সঙ্গে একদম কটুক্তি সামিল হয়ে চলে আসুন আমরা দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত কে প্রাজন্য দিই দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত কে প্রাজন্য দিই অনেক সময় দেখা যায় অনেকের কাছে আমরা টাকা চাই আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন বিধায় আপনার কাছে চাচ্ছি আল্লাহ যদি আপনাকে ফকির বানাইতে চাইতাম চাইতাম না আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এ জন্য আপনার কাছে আল্লাহ রাখতে চাচ্ছি ওই টাকার মাধ্যমে আমি কুটিপতি হব না এটা ইসলামিক কার্যকলাপ করব ওই টাকার মাধ্যমে আপনি উপকৃত হবেন ওই টাকার মাধ্যমে ওই দানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হবেন মনে করেন না যে আমি দিয়া মানে আমি অনেক অ্যাক্সিস হয়ে গেছি এটা না এটা আপনার জন্য করেছেন এটা আমাদের জন্য করেন নাই আমরা যা কিছু করতেছি যত এবারত করতেছি সেটা আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি করে থাকি তাহলে সেটা কাল কেমতের ময়দানে কবরে গিয়ে উপকার উপকৃত হব আমরা এর মাধ্যমে তা আসুন আমরা চেষ্টা করি ইসলামী যতগুলো কার্যকলাপ রয়েছে যতগুলো মসজিদ মাদ্রাসার পাশাপাশি যতগুলো ভালো কাজ রয়েছে সেখানে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি আমি কালকে ঢাকা থেকে আসলাম কালকে ঢাকা থেকে আসলাম ট্রেনে কমলাপুর থেকে এই দিনাজপুর আসলাম দেখলাম অনেক ট্রেনে উঠলে বুঝতে পারবেন যে কত রকমের লোক দোকান আছে আর কত ভিক্ষুক দোকান আছে কত ভিক্ষুক দোকান আছে অনেক লোক দেখলাম আশেপাশে কুটিপতি দেখলে মনে হয় কুটিপতি এবং অনেক ব্যবসা নিজে কথা বলতেছে মোবাইলে কিন্তু তাদের কাছে পাঁচ টাকা দুই টাকা এক টাকাও দেয় না মানে টাকায় না ওই দেখি ওই দেখে টাকায় না তারা মনে করতে সেই টাকাটা মনে দেখে সিরিয়াসতে রাখবে এই টাকার মাধ্যমে মনে হয় সে সফলতা অর্জন করতে পারবে না এই টাকায় যেমন আপনাকে উপকার দেবে সেই টাকায় আপনাদের কাল হয়ে দাঁড়াবে যে টাকা আপনি আল্লাহর কাছে আল্লাহর খাতে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন সেটাই আপনার জন্য সুপারিশ করবে সেটাই আপনার জন্য দলিল হবে দলিল আপনার উপকারের জন্য অন্য কারো উপকারের জন্য নয় যদিও বাহ্যিক মনে হচ্ছে যেটা আমাদের উপকার আছে না এটা আপনার উপকারের জন্য করতেছেন আসুন আমরা দুনিয়া সে আখেরাতকে প্রাধান্য দেই দুনিয়ায় আর কতদিন বেঁচে থাকবো কতদিন বেঁচে থাকবো আল্লাহ রসুল বলতেছেন তুমি দিচ্ছ যেটা দান সদকা করতেছ আল্লাহ আশ্রয় দিচ্ছ সেটাই তোমার সম্পত্তি সুতরাং আমরা সকলেই চাই যে আমার সম্পত্তি বেশি হোক আমরা যদি প্রকৃত আসলে চাই যে আমাদের সম্পত্তি বেশি হোক তাহলে যেন বেশি বেশি আল্লাহ পথে দান সদকা করি খরচ করি আল্লাহ সুবাহ আমাদের মুসলিম ভাই থেকে বোঝা তাহলে দান করি বুঝা আল্লাহ আমিন বলছিলাম দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কেমন আখের আছে তুলনায় একটা হাজির পেশ করলাম আর একটা হাজির শুনুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেই মুসলিমের দুই হাজার নয় শত সাতান্ন আমার হাজিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন 
अतिक्रम करते हैं थेमे गल्लासुलें क्रय कर कारण एके तो कान छोट आरा आल्ला रसुल बोझार समय जुमार दिन आसलम खोद बा सुनल गलम शेष से दिन टाइम एनजय कर लड़ी बस शेष इबाद शेष पर आज शुक्रवार आसपे जुमार दिन आसपे आबार आसपो आबार हाजिरे देव ये इबादत शेष ये रमजान आसते से पाल एक मास इबादत करब शेष इबादत शेष दू ईद आसते से दू ईद नाम पढ़व कोलाकुल करब इबादत की शेष और मैं को इबादत नहीं आपके मुस्लिम थकते हम अवश्य पाँच सप्ताह सारा पढ़ते हैं विकल्प पढ़ने ये आलोचना आगे प्रति बारे हमें करी वही दिखा जा सीमालंघन पथ अवलम्बन कर लो मानुष के ठगा शुरू कर लुनिया लोभे जमी दखल करते शुरू कर लुनिया लोभे कीटीपति हवा जाए हराम हक हराल हक विषय करें नाम दुनिया के आकड़ा तुलन प्राधान्य दी प्रवेश संघटित मर्जा आल्ला प्राधान्य दुनिया के पानी पान कर सूझ दी जज डब्ल्यू घुष 
কোন বংশানুসূচি কোন খারাপ ব্যক্তি ইহুদি খ্রিস্টান কেউ পানি পান করার সুযোগ পেত না না খেয়ে তত্ত্বরে মারা দরকার ছিল সে রাস্তার মধ্যে যেহেতু মর্যাদা নাই সে তো কাফেরও খাইতে পারে মুসলেকও খাইতে পারে মুসলিমও খাইতে পারে এখন কথা হলো আপনার কাফের মুসলেক যে ভালো কাজগুলো করতেছে এর কি সব পাবে দুনিয়াতে বা আখেরাতে এরকম একটা প্রশ্ন থাকতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখি আমরা এই যে খ্রিস্টানরা বিশাল বিশাল হসপিটাল করতেছি এই খ্রিস্টানরা অনেক ভালো কাজ করতেছি যদিও বা ওনাদের ওনাদের স্বার্থে করতেছে মনে করলাম যে আল্লাহর জন্য করতেছে মনে করলাম সাপোজ এর সব কি তারা পাবে হ্যাঁ এর এই ব্যাপারে একটা হাদিস এসেছে সেই মুসলিমের যে মুমিন যে ভালো কাজ করে এর মাধ্যমে দুনিয়া মুমিন যদি কোনো ভালো কাজ করে এর মাধ্যমে দুনিয়াতে তাকে প্রতিদান দান করেন এবং আখেরাতে এর মাধ্যমে তাহলে এর মাধ্যমে দুনিয়াতে তাকে খাওয়ানো হবে দুনিয়াতে তাকে টাকা পয়সা দেওয়া হবে দুনিয়াতে তাকে অনেক কিছু করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আখেরা যখন সেই কাফের ব্যক্তি আখেরাতে সম্মুখীন হবে উপকৃত হয় আখেরাতেও উপকৃত হবে চূড়ান্ত উপকার হচ্ছে জান্নাত আল্লাহ সুধান বাবাদেরকে জান্নাত পাত অভিধান করে আমি বলছিলাম দুনিয়ার মর্যাদা কেমন আল্লাহর কাছে আখেরাতেছে দেখেন এই দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বিন্দু পরিমাণও নয় সেই দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে আজকে ভাইয়েরা আমরা কোন উদ্দেশ্যে কি কারণে যে আমরা আল্লাহর পথ থেকে এই খারাপ পথে পথভ্রস্ত পথে শেরখের পথে বেদায়াতের পথে ছুটতে এরা আমাদের বুঝে আসে না আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে অক পথে ফিরে আসা তা আফিদান করি বলে আল্লাহ আমিন সবকিছু বোঝার তা আফিদান করি বলে আল্লাহ আমিন কোরআন এবং হাদিস বুঝে আমল করে জান্নার পথ আফিদান করি বলে আল্লাহ আমিন এই দুনিয়ার উদাহরণ আল্লাহ রাসুল আরো অনেক বলেছেন অনেক বলেছেন তার শিবত কিছু আমি আপনাদের সঙ্গে উল্লেখ করতেছি যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেছেন সেই মুসলিমের উনত্রিশ শত ছাপ্পান্ন হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে আর দুনিয়া সিজনুল মোমেন এটা সকলে জানি অনেকে মুখস্থ আছে অনেক সাধারণ মানুষের মুখস্থ আছে আর দুনিয়া সিজনুল মোমেন জান্নাতুল কাফেন দুনিয়াকে বলা হয় মোমিনদের জন্য জেলখানা স্বরূপ আর কাফেরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ এই দুনিয়া দুনিয়া আছে মোমিনদের জন্য জেলখানা স্বরূপ কেমন কথা জেলে যেমন কোন মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করতে পারে না জেলে যেমন মানুষ ইচ্ছা মতো খেতে পারে না জেলে যেমন মানুষ ইচ্ছা মতো ঘুরতে পারে না ফিরতে পারে না চলাফেরা করতে পারে না ঠিক অনুরূপ হচ্ছে এই দুনিয়াটা মুসলিমদের জন্য জেলখানা স্বরূপ আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো কোনো হারাম পথে পা দিতে পারি না আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো কোনো খরচ কাজ পরিত্যাগ করতে পারি না আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো কোনো মানুষকে ঠকাতে পারি না এটা হচ্ছে জেলখানা স্বরূপ মোমিনদের জন্য অজান্না তুললে কাফের এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ এই দুনিয়া অর্থাৎ জান্নাতে যেমন যথেষ্ট যা ইচ্ছা যখন যা ইচ্ছা আমরা খেতে পারবো যা ইচ্ছা করতে পারবো যা ইচ্ছা দেখতে পারবো ঠিক কাফের মুসলিম দুনিয়াতে যা ইচ্ছা করতে পারতেছে যা ইচ্ছা সেখানে প্রবেশ করতে পারতেছে যা ইচ্ছা মানুষকে ঠগাইতে পারতেছে মানুষকে অত্যাচার করতে পারতেছে যেহেতু কাফেরদের জন্য দুনিয়া কি জান্নাত স্বরূপ তাই আমাদেরকে যেহেতু আল্লাহ রসুল বলেছেন এই দুনিয়া কি জেলখানা স্বরূপ তাই জেলের মধ্যে যে হবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে হয় ঠিক এই দুনিয়ায় পথে যখন আমরা চলবো একদম কোরআন হাজিসের নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার থাকার তফিদান করি বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের এই নিয়ম কারণ মেনে তোরা তফিদান করি বলে আল্লাহ আমিন অনেক সময় অনেক বলে যে এই কোরআনের আয়াত এই হাদিস গুলো এই যে নিয়ম কানুন এই যে সকালে ওঠে কি করতে হবে সরাত করতে হবে এই কঠিন ঘুমের মধ্যে রয়েছি এটা খুব কষ্টকর লাগতেছে খুব কষ্টকর এই কষ্টের মধ্যেই যে আপনার সুখ রয়েছে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তাই তো আল্লাহ রসুল আরেকটি হাদিস নাম বলেছেন সহিব খারির সাতাশ নাম হাদিস উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে হুজি বাতি নারু বিশ্বাওয়াত এই জাহান নামকে ঘিরে ধরেছে জাহান নামকে ঘিরে ধরেছে জাহান নামের চারোপাশে রয়েছে শাহওয়াত প্রবৃত্তিমূলক জিনিসগুলো মন চাচ্ছে খারাপ কাজের মধ্যে ঢুকে যাই মন চাচ্ছে গান বাজনা শুনি মন চাচ্ছে ফজরা আজা আছে ঘুমে থাকি নামাজ পড়ার দরকার নাই এই যে প্রবৃত্তি মন যা চাচ্ছে তাই করা 
মন যা আছে তাই করা এর মাধ্যমে জাহান্নামকে ঘেরাও করা হয়েছে ঘিরে ধরা হয়েছে অর্থাৎ এই কাজগুলো করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি জাহান নামে প্রবেশ করবে আল্লাহ আরো বলেছেন ও হুজি বাসিল জাহান্নাতুবিল মাকার হে এবং জান্নাতকে ঘেরাও করা হয়েছে মাকারে কষ্টদায়ক জিনিসের মাধ্যমে এই যে পাঁচ পক্ষ সালাদ টাইম মতো পড়া কষ্ট করা একটা কাজ এই যে হয় একটা এবাদত যেমন টাকার প্রয়োজন তেমন অনেক কষ্টেরও প্রয়োজন এই যে ফজরের মধ্যে কঠিন ঠান্ডার মধ্য দিয়েও আমরা উজু করে মসজিদে এসে সালাদ করি অনেক কষ্টকর তাই অনেক কষ্টের মাধ্যমে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে জান্নাতি মানে কষ্টকে জয় করে জান্নাত পেতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের মুসলিম ভাই থেকে বোঝা তফি দান করো বোঝা আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের প্রত্যেককেই দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের ব্যাপার গুলো আখেরাতের আমল গুলো আমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া তাফি দান করবো আল্লাহ আমিন অর্থাৎ যে আমলের মাধ্যমে আমরা আখেরাত পাবো তাই আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে দিনের একা ভালো হবে জুমুয়ার যখন খোদবার আজান হয়ে যায় টোটালি ব্যবসা বাণিজ্য কার্যক্রম টোটালি হারাম করেছেন শরীয়ত টোটালি ইসলাম হারাম করেছেন ইদা কোদ ইজা নু দিয়ালি সালাত যখন জুমার আজান দেওয়া হয় আউ ইলা দিকিল্লা একদম তাড়াতাড়ি মুসজিদ চলে আসো ওয়াজারুল বাই যত ক্রয় বিক্রয় আছে সবগুলো বর্জন করুন সবগুলো বর্জন করতে হবে যদি এই গুণটা আমাদের মাঝে থাকে তাহলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমাদের মাঝে ইমানের দীপ্ত হয় দীপ্তটা রয়েছে ইমানে আলো রয়েছে ইমান রয়েছে তাই আসুন আমরা জুমুয়ার দিনকে প্রাধান্য দেই এই যে এখন কিছু লোক রয়েছে যখন খোদ্দা শুরু করি দশ মিনিট যায় পনেরো মিনিট যায় লোক নাই বিশ জন ত্রিশ জন যারা নিয়মিত মুসল্লি নিয়মিত নামাজ করে তাদেরকে দেখা যায় চল্লিশ জন তবে দুই একদিন সমস্যা হলে এটা এটা আলাদা কথা আল্লাহ রাবুল আলমী মানুষের সমস্যা বুঝেন এখানে ধরা ধরবেন না আল্লাহ রাবুল আলমী কিন্তু কন্টিনিউ কন্টিনিউ আপনি কি করতেছেন এই জুমার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না কন্টিনিউ আমাদের আপনাদের বা আমাদের এইরকম অবস্থা আচ্ছা এরকম হওয়া উচিত নয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের জুমুয়ার দিনের গুরুত্ব দিয়ে সামনে তাড়াতাড়ি খুদবার আগে মসজিদ আছে তা অভিধান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের মুসলিম ভাই থেকে হেডাই দান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের পাপ গুলো মোচন করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাত পর তা অভিধান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কল্যাণময় কাজগুলোতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসা তা অভিধান করে বলে আল্লাহ আমিন إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন তোমরা সেই রবির দিকে ফিরে আসো সেই রবির দিকে ফিরে আসো সেই জান্নাতের দিকে ফিরে আসো যে জান্নাতের প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান এবং জমিন পরিব্যাপ্ত সুতরাং সেই জান্নাতের দিকে আল্লাহর ক্ষমার দিকে আমাদেরকে তারা এগিয়ে আসতে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালাম তাই আমরা সকলেই আল্লাহর কাজে ইসলামিক কাজে তাড়াতাড়ি ভালোর পথে এগিয়ে আসা তা অভিধান করি বলে আল্লাহ মহিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেক ভাইদেরকে ইসলামিক বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকা তা অভিধান করি বলে আল্লাহ মহিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের মন মাইন্ডকে ইসলামিক মাইন্ডে পরিণত করুক বলে আল্লাহ মহিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যে সমস্ত কাজগুলো যে সমস্ত আমলগুলো করা প্রয়োজন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে সেই তা অভিধান করি বলে আল্লাহ মহিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন ইবন ওমারের হাত ধরলেন ইবন ওমার বললেন মানে ওমর রাজার ছেলে আব্দুল্লাহ উনি বললেন যে আল্লাহ রসুল একদিন আমার কাজ ধরলেন কাজ ধরে বলতেছেন হে আব্দুল্লাহ হে আব্দুল্লাহ কোন ফিট দুনিয়া তুমি দুনিয়ায় এমন ভাবে চলবে যেন তোমাকে কেউ না চেনে যেন তোমাকে কেউ না চেনে এর অর্থে আল্লামা আইনি আল্লামা আইনি রহমাহ তিনি বোখারের ব্যাখ্যাকার তিনি বলতেছেন যেন তোমাকে কেউ না চেনে মানে তোমার মাধ্যমে যেন কোনো খারাপ কাজ সংগঠিত না হয় তোমার মাধ্যমে যেন হিংসা বিদ্বেষ ফাঁসা তোমার মাধ্যমে যেন কোনো মানুষ কষ্ট না হয় তাই তুমি এমন ভাবে সাদা সহজ সরল ভাবে তুমি দুনিয়ায় চলবে অথবা মুসাফিরের ন্যায় তুমি চলবে এই কথা যখন আল্লাহ সুতাকে বললেন তখন আব্দুল বলতেন মানুষদেরকে যে হে মানব সমাজ তোমরা জেনে রাখো ইদা আমা যখন তুমি সন্ধ্যা করবে সন্ধ্যায় যখন উপনীত হবে তখন সকাল হওয়ার তুমি অবকাশ রাখো না সকাল হওয়ার তুমি অপেক্ষা আর 
করোনা এর আগে তোমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে সুতরাং এই সময়ের মধ্যে তোমার জীবনকে গুছিয়ে নাও এই সময়ের মধ্যে তুমি নিজেকে ঠিক করে নাও যা আগে ভুল হয়েছে হয়েছে সেখান থেকে খালে তবা তবা তার না সুহা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসো ওই রাস বাহাতা যখন তুমি সকাল করবে তখন তুমি সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করবে না হতে পারে এর আগে তোমার মৃত্যু হতে পারে তাই এর মধ্য দিয়ে তোমাকে গুছিয়ে নিতে হবে তোমার জীবনটাকে এর মাধ্যমে তুমি ফিরে আসো আল্লাহর পথে তিনি আরো বলছেন যে খুজ খুজ মিন সেহা শেখা লি মারা দেখা তুমি সুস্থতা অবস্থা এই সুস্থতাকে বলা হয় একটা গণিমাত স্বরূপ সুস্থ সময়ে তুমি কিছু আমল বেশি এমন করো যেগুলো তোমার অসুস্থ অবস্থায় কাজগুলোকে একদম কমপ্লিমেন্ট করবে পরিপূরক হয়ে যাবে অসুস্থ থাকা অবস্থা আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি না ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কারণ অসুস্থ অক্ষম তাই সুস্থ অবস্থায় এমন কিছু কাজ করবে যেগুলো অসুস্থ অবস্থার জন্য সেগুলো পরিপূরক হয়ে যাবে তিনি আরো বলেছেন খুশ লিয়াল হায়া টেকা লিলমাও টেকা তুমি তোমার মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য যেহেতু জীবিত আছো এখনো সুযোগ ভালো আমল করার তাই পরবর্তী জীবনের জন্য কিছু আমল সঞ্চয় করে নাও যেটা পরবর্তীতে তোমার অনেক উপকারে আসবে তাই সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে আল্লাহর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদত্ত সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে আল্লাহ সুধান আমাদের সময়কে আল্লাহর পথে দেয় করা তফি দান করি বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাই থেকে সকলকে হেদায়ত দান করি বলে আল্লাহ আমিন হেদায়ত তাই আসল ব্যাপার হেদায়ত তাই আসল ব্যাপার কারণ বোখারির মধ্যে রয়েছে ইন্ডাম শেষ আমল উপর নির্ভরশীল মানুষ শেষ সমস্ত আমল শেষ আমলটা যদি ভালো হয় সব কিছু ভালো শেষ আমলটা যদি খারাপ হয় সবটাই কি খারাপ হয়ে যাবে একজন সারা জীবন খারাপ কাজ করতে শেষ জীবনে সে তো অবাক করলো ভালো হয়ে গেল আর কোনো খারাপ কাজ করে না তার আমলটা সবগুলো ভালো হয়ে গেল সে জান্নাতি হবে ইনশা আল্লাহ কারণ শেষ আমলটাই কি আল্লাহ দেখতে চান যেহেতু আমরা কেউ জানি না আমাদের শেষ আমলটা কি হবে কেউ জানি যে কখন মারা যাবো কেউ জানি না তাই শেষ আমলটা যেন ভালো হয় সার্বক্ষণিক আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে সেই তাপে দান করবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে সকলকে ইমান এবং আমলের উপর অটুট থাকা তাপে দান করবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককেই প্রত্যেককে সঠিক পথে অবিচল থাকা তাপে দান করবে আল্লাহ আমিন অনেকে অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেককে সেপাই কামেন আজও দান করবে আল্লাহ আমিন যেমন একটু আগে শুনতে বললাম আমাদের দবিউল চাষা তিনি অসুস্থ আল্লাহ রবুল আলমিন ওনাকে সেপাই কামেল আজও দান করবে আল্লাহ আমিন তিনি এত করেছেন দিনাজপুর এক হসপিটালের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে সেপাই কামেল আজও দান করবে আল্লাহ আমিন এবং আমাদের কাছে ফিরে এসে আরো ভালো কাজ করা তাফি দান করবে আল্লাহ আমিন এবং ইমানের সহিত যেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকেই মৃত্যু দান করবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুধান আমাদের প্রত্যেক ভাই দেখে একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসে তাফি দান করবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেক মুমিন ভাই দেখে একে অপরের আয়না শুরু হওয়া তাফি দান করবে আল্লাহ আমিন আয়নায় যেমন যখন আমরা দেখি আমার মুখের মধ্যে কি লেগেছে এটা ঠিক করে নেই ঠিক অনুরভাবে এক মুমিন আর এক মুমিন মায়ের আয়না স্বরূপ মনে করে একে অপরকে আমরা সংশোধন করবো না সিহাত করবো কল্যাণ সাধনের জন্য ভালোর জন্য আল্লাহ সুধানত সেই তাপে দান করবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে জীবনের সমস্ত গুণা খাতাগুলো মাত্র দেখবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা কবরস্থ হয়েছেন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের গোনা খাতাগুলো মাফ করে দিয়ে তাদের সকলকে জান্নাত দান করবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে ইমান নিয়ে আমল নিয়ে কবর যা তাপে দান করবে আল্লাহ আমিন সুহানে আল্লাহ আমিন